ഫയർ മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തലേ ദിവസം മീൻസ് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പയറൊന്ന് കുത്തിർത്തി വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേ ഒരു ഗ്ലാസ് പ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് നോർമലി നമ്മുടെ പയർ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം കാരണം പയർ കുതിരുമ്പോൾ കുറച്ച് സൈസ് കൂടും അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അത് ആ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പയറിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ അടച്ച് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് പയർ മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പയറിപ്പോൾ നല്ല പോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഇതാ നല്ലതുപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായി ഞാൻ ഈ ഒരു അരിപ്പ പോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമുക്ക് അടിയിലൊക്കെ പാത്രത്തിലോട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് എടുക്കും ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ഈ പയറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഈ മുള പൊട്ടുന്ന ആ ഗ്രോത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അടിയിൽ പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം അത് അതിലോട്ട് തന്നെ പൊക്കോളും ചെറിയൊരു നനവ് പയറിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് വേണം നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് മുള പൊട്ടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മീൻസ് അത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ നോർമലി രണ്ട് ദിവസമേ വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഇനി നോക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ പയർ എന്തോരം അല്ലെ നല്ല പോലെ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈയൊരു പരുവം മതി എന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇതെടുക്കാം പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസവും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം പയർ നല്ല പോലെ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് മതിയെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എടുത്തുനിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കും ഈ സംഭവം പിന്നെ ഞാനിത് കടുവ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ കടുവ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇതേ നമ്മുടെ പയർ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗും അപ്പം നമ്മൾ വേഗ് നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കടു പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും മറ്റേ കുറച്ചൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒരു വേവ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല നമ്മൾ കടുവ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല തിരി തരാമെന്നിരിക്കും കഴിക്കാനും ഒരു സുഖമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വേഗ് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ നമ്മുടെ പയർ വെന്തു ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് വെള്ളം വാർക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഇത് വെന്തെങ്കിലും ശരിക്കും അത് ഉടഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല പയർ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം പറഞ്ഞു തരാനാണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങളൊരു പയറെടുത്ത് കണ്ടോ ഇത് ഒരിത്തിരി പോലും ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ 
ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ വായിലൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ വേഗുന്ന ആ ഒരു ഇതല്ലേ അത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇത് കണ്ടോ അതായത് ഇത് പയർ വേവിച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ ഈ ഈ വെള്ളം ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പയറൊക്കെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് വാർക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ നോർമലി കഞ്ഞി വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് തരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാരണം ഫുൾ ആ പയറിൻ്റെ തോടും അത് വെന്ത ആ ഒരു ഇതും ഫുൾ ആ വെള്ളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഞ്ഞി വെള്ളമൊക്കെ കുടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്ത് കളയണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാനും കുറച്ചൊന്ന് സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴറ്റാനും കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുവ് എല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവോളയാണ് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് സവോള ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടങ്ങ് വർക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ചപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി പയർ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ സവോളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സവോള ആണെങ്കിലും പച്ചമുളക് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്ന വരെ മാത്രം വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചതച്ച മുളകാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ടത് കാരണം അത്യാവശ്യം എരിവ് നമുക്കുണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചതച്ച മുളക് ചേർത്തത് ഭയങ്കര എരിയൊന്നും ആവത്തില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി എരിവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം ഇന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കണം ഇച്ചിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പയർ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളേ വെന്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ പയർ കടിക്കാൻ കിട്ടും സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഈ സവോളയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടയിലൊക്കെ നമുക്ക് സവോള കടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അത്രയേ നമ്മൾ സവോള വഴറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പും കുറച്ചൊന്ന് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രോട്ടീൻ വേണ്ട അത്ര ഉള്ളൊരു ഫുഡാണ് നമുക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലത് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചാട്ട് മസാലയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല തോന്നുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ ഈവനിങ് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം രാത്രി ഓട്സിൻ്റെ കൂടെയോ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഏതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈവൻ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇത് സിംഗിളായിട്ട് തന്നെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്